ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்படின்ட்டு சொல்கிறத விட நம்ம ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் என்ன அப்படின்னா ஸ்டோக்ஸ் லா அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஸோ ஸ்டோக்ஸ் லா அப்படின்னா என்ன ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து அவர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லிக்விடில் அவர் ட்ரா பண்ணுறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இன்னொரு கேஸில் ஒரு ஹனி அப்படின்னு வச்சுப்போம் இன்னொரு கேஸில் என்ன சொல்லலாம் நீங்களே சொல்லுங்களேன் டீசல் வச்சுக்கலாமா ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லிக்விட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட்டர் இது என்னது என்ன சொன்னேன் மறந்துட்டேனே ஹனி இது டீசல் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லிக்விடு ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ட்ரா பண்ண போகிறேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஸ்பியர் ஷேப் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா ஸோ இந்த இதை வந்து நான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் ட்ரா பண்ணும்போது இங்கேருந்து எங்களுக்கு இங்கே ரீச் ஆகுது கண்டிப்பாக ரீச் ஆகும் இல்லையா பிகாஸ் இட் இஸ் மோர் டென்சிட்டி வென் கம்பேர்ட் டு த வாட்டர் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இதே ஆப்ஜெக்ட்னே வச்சுப்போம் சரி சேம் ஆப்ஜெக்ட் அதே ஒரு ஸ்பியர் ஸோ நான் இதுலேயும் ட்ரா பண்ணுறேன் அது வந்து ஹனியில் அந்த பாட்டமில் ரீச் ஆகுது அதே மாதிரி அந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் மறுபடியும் நான் இங்கே ட்ராப் பண்ணுறேன் அதுவும் வந்து எனக்கு பாட்டமில் ரீச் ஆகுது ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு கேஸ்லேயுமே நான் ஒரே ஆப்ஜெக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லிக்விடை யூஸ் பண்ணுறேன் அது முக்கியமான விஷயம் அதுதான் ஸ்டோக்ஸ் ஸோ அவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மூணு கேஸ்லேயுமே எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேம் டைமில் எனக்கு இந்த பாட்டம் அதாவது இந்த பாட்டம் ஆஃப் த விசில் வந்து எனக்கு டச் ஆகலை அப்போ இங்கே என்ன தான் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிச்சப்போ அப்போ இந்த லிக்விடுக்கும் ரைட் ஸோ இந்த லிக்விடுக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஆப்ஜெக்டும் ஒரு ட்ராக் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் தேய்மானம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நான் இது டெர்மினல் வெலாசிட்டிலேயே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா என்ன சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 பர்சன் வந்து ஒரு பைக்கில் போய்ட்டு இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் பைக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கேவலமாக வரையிறேன்னு நினைக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பைக்கு நல்லா தான் இருக்குல்ல ஓகே ஸோ ஒரு பைக்கு ஸோ அவர் வந்து ஒரு 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 ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து போயிட்டு இருக்கார் ஸோ பர் அவர் அப்போது ரொம்ப ஸ்லோ தான் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் அந்த வேகத்தில் போகும்போது இந்த காற்றோட வேகம் வந்து அவர் மேலே அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்காது கண்டிப்பாக இருக்காது நம்மளே ஒரு ஸ்லோவாக ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்கள் மேலே அந்த ஏர் வந்து உங்கள் மேலே படுறது அந்தளவுக்கு ஃபீல் ஆகுமா கண்டிப்பாக இருக்காது ரொம்ப ப்ளெசண்டாக இருக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லையா பட் இதே வந்து நீங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ரைட் ஒன் ஃபிஃப்டி நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகும்போது என்ன ஆகும் இந்த காற்றினுடைய வேகம் வந்து ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் அதை உங்கள் மூஞ்சில் படும்போது வலிக்கும் ஆமாம் தானே சப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த காற்றினுடைய ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நீங்கள் இந்த டைரக்ஷன் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு ட்ராக் ஃபோர்ஸ் ஒரு ட்ராக் ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும் விச் மீன்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போது இதே கேஸில் இது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்போது இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் இந்த லிக்விடில் ட்ரா பண்ணும்போது எனக்கு இந்த லிக்விடுக்கு ஒரு எதிர் திரிஸ் ஒரு எதிர் திசையான ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு கீழே இறங்கணும் ஸோ அப்போது நம்ம அந்த ட்ராக் ஃபோர்ஸை தான் நீங்கள் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த ஸ்டோக்ஸில் வந்து என்ன பண்ணார் ஸ்டோக் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லிக்விடில் நான் ட்ரா பண்ணும்போது நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அதாவது டென்சிட்டி ரைட் ஸோ நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அது அப்போ இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரைட் ஸோ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி டிபெண்ட் அப்பான் த நீட்டாக விச் மீன்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஸ்பியர் ஏன் இங்கே நான் வெலாசிட்டி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபைவில் போகும்போது அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு இல்லை இதே ஒன் ஃபிஃப்டியில் போகும்போது ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தது இல்லையா அப்போ வெலாசிட்டி முக்கியம் அண்ட் த ரேடியஸ் ஆப்ஜெக்டினுடைய சைஸ் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின
டென்சிட்டி அடர்த்தி வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்குது ஸோ அதுதான் இது சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி டிபெண்ட் அப் ஆன் த கோஎஃபிஷியன் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் அண்ட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஸ்பியர் டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுருக்கோம் அது ஏன் அழிக்கலைன்னா அது நல்லா இருக்குது அதனால தான் ஓகேவா ஸோ இது ஸோ நம்ம எப் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் எடுக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த கான்ஸ்டன்ட் கே அப்படின்னு வச்சப்போ இந்த நீட்டாக ஆர் வி ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இல்லையா அப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்றப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ என்ன சொல்கிறேன் இதை நான் என் அதாவது இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டை நான் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் இதை நான் ஒய் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை வந்து இசட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரிக்ஸை வச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு லெசனில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ரைட்டா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபோர்ஸுக்கு நமக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இருக்குது என்னது எம் எல் டி டு த பவர் மைனஸ் டூ ஃபோர்ஸனுடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஸோ இப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவில் நம்ம டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம கன்சிடரே பண்ண மாட்டோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த கே வந்து அப்படி தான் இருக்கும் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இருக்காது பிகாஸ் நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டை எடுத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா அதுதான் ரூல் நம்ம படிச்சுருப்போம் டாட் மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னா அதே தான் கொஞ்சம் லைட்டாக டிஃபர் ஆகும் எம் எல் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த ரேடியஸ் ரேடியஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் தான் அப்போது நம்ம அதை லென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன தப்பு மட்டும் பண்ணிட்டேன் அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது பட் ரூல் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த பிராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் போடும்போது ஐயோ சாரே தப்பு பண்ணாரே அது தப்புன்னு சொல்லி அவரே திருத்திக்கிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி சேம் எல் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் ஃபோர்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ரேடியஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி ரைட்டா ஸோ இது தான் ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் எப்படி வந்ததுன்னு யோசிச்சுருப்பீங்களே கண்டிப்பாக அதனால தானே இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்போது இது எப்படி வந்தது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் அழகாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அழிச்சிடுறேன் வேறு என்ன பண்ணுறது ரைட்டா ஸோ அப்போது இதில் இதில் இருந்து நம்ம அந்த வேல்யூ எப்படி எடுத்துகிட்டு வர்றது சார் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் கஷ்டப்படவே தேவையில்லை ஸோ இந்த டேம் நான் இங்கே அப்படியே எழுதிக்கிறேன் எழுதிக்கிறேன் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் எம் எல் டி டு த பவர் மைனஸ் டூ இந்த கே அப்படியே தான் எழுதியாச்சு ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எல்லாமே மல்டிப்ளை தான் இல்லையா ஸோ அப்போ எம்மை மட்டும் நான் மொத்தமாக எழுதிக்கிறேன் இப்போ எம் வேறு எதெல்லாம் எனக்கு எம் இருக்கா இல்லை ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் கோஎஃபிஷியன்ட்டு எழுதியாச்சு அதனுடைய பவர் எக்ஸ் ஆர் அதனுடைய பவர் ஒய் இது இசட் இல்லையா அப்போ இதை நான் உள்ளே மண்டியிலே பண்ணும்போது எனக்கு எனக்கு எம்எக்ஸ் எல் டு த பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டி டு த பவர் மைனஸ் எக்ஸ் நான் உள்ளே அப்படி மண்டியிலே பண்ணுவேன் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு இங்கே அதே மாதிரி நான் இங்கே மண்டியிலே பண்ணுவேன் இங்கேயும் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் இல்லையா அப்போது எனக்கு எம் வேறு எதுலாம் இருக்கா இல்லை அப்போ எனக்கு இங்கே மட்டும் தான் இருக்கா அப்போ எம் எக்ஸ் எனக்கு வேறு எதுலேயும் இல்லை ஏன்றது இப்போ நான் எல்லில் போடும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எல் எனக்கு இங்கே இருக்குது என்ன இருக்குது இது உள்ள மண்டலே பண்ணும்போது எல் டு த பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒயில் இருக்கா இருக்குது என்ன இருக்குது வெறும் எல் தான் அப்போது இது உள்ள மண்டலே பண்ணும்போது எல் டு த பவர் ஒய் அப்போ எல் டு த பவர் ஒய் இரண்டுமே எனக்கு எல் தான் அப்போ நான் இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒய் புரிஞ்சுருக்கோம் இங்கே இருக்கா எல் இங்கேயும் இருக்கே இங்கே என்ன இருக்குது எல் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன்று அப்போ இந்த இசட்டு ரெண்டுத்துக்குமே காமன் அப்போ எல் டு த பவர் இசட் அப்போது இங்கே நான் எல் டு த பவர் இசட் போடுறதுக்கு பதிலாக எனக்கு சேம் டேம் அப்போ ப்ளஸ் இசட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா புரிஞ்சுதா அப்போது எனக்கு டி எனக்கு மைனஸ் எக்ஸ் இ
ஓகே ஸோ இதிலிருந்து நம்ம எம் டேமு ஒரு செட்டு எல் டேமு இன்னொரு செட்டு டீயு இன்னொரு செட் எடுத்தாச்சு ஸோ அப்போ எப்படி எழுதலாம் இது என்னது வெறும் எக்ஸு தான் பவர் தான் இல்லையா அப்போ இங்கே எனக்கு பவர் ஒன்று தான் இங்கே எனக்கு ஒன்று தான் அப்போது எம் ஒன் நான் எம் அப்படின்னு இங்கே எழுதிக்கிறேன் அப்போ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட பவர் என்ன எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் முடிஞ்சு போச்சு எல் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக இருக்கும் எல் எல்லோட பவர் என்ன ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னா ஈக்குவல் டு இங்கே எனக்கு என் எல்லோட பவர் என்னெல்லாம் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் அப்போ டீ எடுத்தேன் அப்படின்னா t என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு டீயோட பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஆமாவா அப்போது எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சிருச்சு ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் இங்கே மூணு வேல்யூ இருக்குது என்னால் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது அப்போது இந்த எக்ஸோட வேல்யூ நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த டேம் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஒன் அந்த மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் இந்த மைனஸ் இசட் அப்போ இந்த ஒன்று வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட் அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் கிடச்சிருச்சு அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ரொம்ப ஈஸி என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா என்ன இருக்குது ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஒய் நமக்கு தெரியாது அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இசட் என்ன ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ எனக்கு ஒன்று தான் இசட்டோட வேல்யூ ஒன்று தான் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று தான் ஸோ இப்போது முடிஞ்சதா இது அழிச்சிடலாமா இப்போ ரைட் ஸோ இது மட்டும் இருக்கட்டும் அப்போ எனக்கு வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு அப்போ நம்ம என்னென்னு சொன்னோம் எஃப் ஈக்குவல் டு கேன்னு சொன்னோம் என்ட் த பவர் எக்ஸு சொன்னோம் ஒய் சொன்னோம் இசட் சொன்னோம் என் டு த பவர் எக்ஸு விச் மீன்ஸ் சாரி நீட்டாக கோ எஃபிஷியன்ட் அது எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஒன் அப்போது சேம் தான் இல்லையா ஆர் அதோட வேல்யூ என்ன ஒய் தான் ஆர் டு த பவர் ஒய் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் அப்போது சேம் வி அதோட பவர் இசட் வேல்யூ ஒன் அப்போ சேம் ஸோ அப்போ இது தான் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு கே நீட்ட ஆர் வி அதுக்கப்புறம் ஸ்டோக்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஸ்டோக்ஸ் இந்த கேவோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் பை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்போது எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கேக்கு பதிலாக சிக்ஸ் பை இந்த நீட்டா இந்த ஆர் அதுக்கப்புறம் இந்த வி ஸோ இது தான் ஸ்டோக்ஸ்லாம் ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சு முடிச்சு ஸோ இது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ எனக்கு டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது எனக்கு அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது சப்போ அதில் எல்லா ட்ராப்லெட்ஸும் சேர 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 என்ன ஆகும் எனக்கு அந்த ஈச் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து உடைய வெயிட் அதிகமாகும் போது எனக்கு அது கீழே விழுந்துடும் டெர்மினல் வெலாசிட்டி ரைட்டா ஸோ இப்போ ஃப்ளோட் ஆகிறது எதனால் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோக்ஸ்லாம் புரிஞ்சுதா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இந்த வீடியோஸில் எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்